Hello FA Aspirants! My name is Daisy, your vlogger FA Aspirant like you. And for this vlog, I share ko sa inyo ang required course and strands sa senior high school and college kapag gusto mo maging isang flight attendant. But before anything else, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell so that you'll be notified for my next vlog. So if you're ready, let's begin. Sobrang importante nito ang isi-share ko sa inyo ngayon, guys, lalo na sa mga ka-aspirants natin dyan na incoming grade 11 this school year. Importante kasi na sure tayo sa sarili natin kung ano ba talaga yung gusto nating kunin na strand kapag nag-enter tayo ng senior high school. Dahil sa experience ko ng senior high school ako, marami akong kaklasmate na iba yung kinuha nilang strand nung grade 11 and then na grade 12 kami, nag-shift sila ng strand. At sobrang komplikado nun, sobrang mahirap yun dahil marami kang babalikan na back subject na hindi mo na-take nung grade 11 ka dahil nga nag-shift ka ng strand nung grade 12 ka. At dapat, kapag kukuha ka ng strand sa senior high, yun na talaga yung gusto mong maging course kapag nag-college ka. Since yung senior high school nga ay parang vocational course na natin na pinaprepare tayo sa college natin. Kaya naman, pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang required strand and course kapag senior high school ka and college kapag gusto mong maging isang flight attendant. Unang-una dyan, syempre, bago ka mag-enter ng senior high school, mag-inquire ka sa different school. Kasi, depende kasi sa school kung saan nakasakop na strand yung tourism course. Like for example sa akin, graduate ako sa University of Perpetual Health System Delta Molino Campus. So, shout out dyan sa mga classmates and teachers ko. So, yon dun ako graduate and dun sa school namin na yon yung tourism or pagpaplight attendant na course and strand ay under siya ng Technical Vocational li Livelihood Strand or TVL track or H is strand, which is home economics. May ibang cases naman na yung tourism course ay under siya ng Humanities and Social Sciences or UMS. And then, meron naman sa iba ng school na under siya ng STEM. Kaya, depende talaga yun sa school kung saan naka-under yung tourism. Number two, expect mo na kapag pumasok ka ng senior high school, depende sa strand yung specialized subject nila. So, for example, ulit sa akin, under ako ng TVL strand na or HS strand nung senior high school ako. So, yung mga napagdaanan ko na specialized subject na under dun ay nung grade 11 ako, bread and pastry, and then local guiding, so related siya sa tourism, pero hindi siya more of being a flight attendant, ganyan. More on ano siya, paano maging isang tour guide, ganon. And, Yun talaga yung pinaka na-enjoy ko na specialized subject sa lahat kasi more on itinerary, more on daldalan, chikahan, bukahan, ganon. And then, nung grade 12 naman ako, naging specialized subject na namin ang food and beverage. Na, under naman siya ng hospitality. And then, second is yung tourism promotion which is dun na mas na-elaborate yung about sa flight attendant, about tourism, ganyan. Kaya bago ka pumasok sa isang school, mag-inquire ka muna at magtanong ka, linawan nung maigi kung saan ba nakasakop yung tourism at sa flight attendant na strand. Okay? Next is, kung gusto mo talagang makuha yung perfect strand para sa sa'yo, wag na wag kang magpapa sa peer pressure. Hindi dahil ito yung kinuha ng na strand ng best friend mo, ng tropa mo, ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, eh yun na rin yung kukunin mong strand. Yun yung ilan sa problema ng ibang mga senior high school na batchmate ko, ha, na porkat nandun nga yung mga tropa nila, yun na din yung kunin ng strand. And pag tungtong nila ng grade 12, syempre magkahiwalay na sila ng section. And then syempre naiwang ka na mag-isa doon, o ano na, ano nang, ano mo, wala ka ng tropa doon, o hindi mo na may enjoy yung strand na yun kasi wala na din yung kaibigan mo, ba Doon na mangyayari na mag-iiba ka na ng strand at mas komplikado yung mangyayari. Kaya, bago ako mag-enter ng senior high school, ishare mo muna talaga sa sarili mo na pagka-flight attendant ba talaga yung gusto ko, nararamdaman ko lang ito kasi ito yung nandito yung mga kaibigan ko gusto ko rin maki flight attendant sa kanila kasi ang gaganda nila ang tatangkad nila ang kikinis nila hindi yun doon nagbe-base okay follow your own heart desires and follow your own dream profession next advice ko is 
Um, Siyempre, importante rin naman na papakinggan natin yung payo ng magulang natin dahil di ba nga may kasabihan na mother's nose nose? <laughs> okay, tagalogin na lang natin. Alam naman sa alam ng mga nami yung nakakabuti para sa atin. At uh, hindi mali na sundin natin sila, di ba? Kasi nga, kailangan lagi natin sundin yung mga magulang natin. Pero pagdating sa mga gusto natin gawin, lalo na sa pangarap natin sa buhay, sundin mo kung ano yung talagang gusto mong maging. Alibawa, sinabi ng magulang mo na, oh nak, mag-flight attendant ka na lang. Then, sinunod mo siya, sinunod mo yung nanay mo, ayaw mong ba-disappoint siya sa'yo. Pero hindi talaga yon yung gusto mong maging paglaki mo o pag-graduate mo ng college. Ang tendency nun, ay hindi ka rin mag enjoy sa ginagawa mo. Habang nag-aaral ka, habang nasa college ka, at lalong-lalong pag nagtrabaho ka na. Kung hindi talaga yon yung desire ng heart mo, hindi ka mag enjoy sa trabaho mo, and may possibility talaga na magsasawa ka agad sa trabaho na yon, kahit gaano pa kalaki yung sweldo mo, kahit gaano pa kaganda yung mga benefits na makakuha mo sa trabaho na yon. Ay magsasawa ka kapag hindi talaga yun yung gusto mo o sa sarili mo at hindi talaga yun yung desire ng heart mo. Kaya ka-aspirant, bago ka kumuha ng strand or course sa senior high school mo and college, pag-isipan mo ng maraming beses kung yun ba talaga yung gusto mo, kung pag-flight attendant ba talaga yung gusto mo, kung tourism ba talaga yung desire ng heart mo, dahil mahirap magsisi sa bandang huli. Okay? And then, may mga school naman na wala silang tourism na strand wala silang ganong strand. So, kailangan mo talaga maghanap ng magandang school or kahit hindi naman private eh. Marami rin namang public school, state university na tumatanggap ng mga senior high school na meron silang tourism course, meron silang ganong strand. So, marami yung school, magtsaga lang kayong maghanap. At ang best advice na mabibigay ko sa inyo ay alamin nyo kung ano talaga yung desire ng heart nyo, kung ano ba talaga yung gusto nyo maging paglaki nyo, kung ano ba talaga yung pangarap nyo, ano yung gusto nyo maging profession kapag graduate ng college para malinaw sa inyo kung ano talaga yung tatahakin yung pathway. Kung ano yung kukunin yung strand pag nag-senior high school kayo para hindi kayo malito, para hindi kayo papalit-palit ng strand, lalo na pag nag-college kayo. Dahil mahirap magsayang ng pera, guys. At mahirap yung paiba-iba ka ng gusto, ba? Diba? Kaya kailangan, ishare mo sa sarili mo, hanapin mo yung sarili mo. Hanapin mo sarili. Hanapin mo yung talagang gusto mo, ganun. Yung talagang sure ka sa bagay na yun. Para hindi ka magsisisi kung yun man yung kuhunin mong course, okay? And best of luck sa lahat ng incoming senior high school and college ngayon na uh, gusto maging isang flight attendant at anumang madali sa mundo, basta masipag tayo at matyaga, mararating natin lahat ang pangarap natin sa buhay. Yun lang lahat ng may share ko sa inyo for this vlog. I hope na marami kayong natutunan. Again, don't forget to subscribe and share nyo na rin to sa mga ka-aspirants natin para marami rin silang matutunan. Again, this is me, Daisy, is saying that let us all dream big together.